Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моем парфюмерном канале, заходите в гости, подписывайтесь, конечно же, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами разберем э, очень теплую, уютную тему, как по мне. Я хочу вам рассказать про свои, наверное, самые любимые ароматы на тему ванили. На улице сейчас немного похолодало, если вы смотрите это видео по горячим следам, сейчас у нас э, практически даже вторая половина августа. Дело пахнет осенью, и уже на самом деле хочется, иногда хочется чем-то подуютиться, и, конечно же, ванильные ароматы нам в помощь. Если вам эта тема актуальна, конечно же, продолжайте смотреть, но прежде чем начать, буквально прям вот пару секунд организационная информация. Если, опять же, вы смотрите это видео по горячим следам, то, скорее всего, вы знаете то, что сейчас у нас наблюдаются небольшие небольшие, у кого-то большие сбои с YouTube, я хочу вас призвать пройти под это видео, пройти в описании и подписаться на мои площадки, где я также дублирую свои ролики. Это Дзен и это э, группа ВКонтакте. Также обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, чтобы быть в курсе вообще, вообще того, что происходит в мире и куда бежать, чтобы не потеряться. И еще хотела у вас спросить, кто из вас вообще смотрит Рутюб? У меня, если честно, вот прям принципиально такое отторжение к данной площадке. Я не хочу там делать аккаунт, я не хочу туда заливать видео, но если вы смотрите, если вам там удобно, дайте обратную связь, все сделаем. Как резюме, проходите обязательно под видео, подписывайтесь на площадки, и тогда мы с вами точно обязательно не потеряемся. Все, мы начинаем с ванильками, и хочу я начать с моей обновки, но обновка в таком вот travel формате. Если честно, я очень сильно пожалела то, что я взяла в travel формат, потому что аромат мне Безумно понравился. Это у нас бренд, бренд Ля Султан де Саба. Аромат называется Дезе Пис Амбра Вани Пачули. Как вы уже догадываетесь, такие замечательные travel форматы делает наш любимый интернет-магазин Рандеву. И именно там я приобрела данный флакончик. Выходит это очень бюджетно. Не забывайте применять промокод. Также э, вся информация касаемо всех ароматов, которые будут сегодня в видео, прописана в описании. Промокод забирайте там же. Очень удобный формат, и что самое интересное, если даже вам приглянулся или хочется попробовать какой-то супер дорогой флакон, супер дорогой аромат, то вот в таких travel форматах это выходит всегда очень бюджетно. Решила начать с э, флакончиков 7 мл, и, как я уже сказала, немного пожалела, потому что, э, скорее всего, такое в моей коллекции бы прижилось, но, знаете, одновременно с этим с вами рассуждаю, это настолько стойко, что мне вот данного формата данного флакончика мне хватит кажется хватит на несколько э, лет э, посмотрим посмотрим э, рассказываю про что же вани про ваниль конечно же про ваниль сегодня все про ваниль э, ваниль благородная ваниль одна, вроде бы как и сладкая одновременно с этим в ней присутствует древесность и э, конечно же щепотка специй про которые нам прописывается в названии, то есть благодаря этому ваниль не чувствуется съедобная, она не чувствуется какой-то прям вот такой сильно кухонный, похожий на ванилин, как я уже сказала, благородная, яркая, супер шлейфовый аромат, который заполоняет собой все, но вместе с этим он сидит настолько комфортно, он так красиво раскрывается в жаре, скорее всего, да, это восточное направление, именно восточное ванили вот в таких вот специевых направлениях с добавлением значимой доли амбры они очень красиво ведут себя именно в жаркую погоду наверное надо ехать куда-нибудь в арабские страны чтобы проводить отпуск вот с такой замечательной с таким замечательным ароматом с такой замечательной ванилью то есть на жаре в жаркую погоду он прям вот стекает с тебя вот такими вот медовыми каплями он обволакивает он создает очень уютный кокон, несмотря на то, что все-таки композиция сладкая и яркая. В прохладную погоду, кстати, он ведет, ведет себя намного спокойнее, и это больше, наверное, ваниль с деревом. Он э, не раскрывается во всей своей красе, но это также уютно, это также супер вкусно. 
вкусно, комфортно, и, скорее всего, выбирать сезон нужно из своих запросов. Когда ты, как ты хочешь, чтобы звучал данный аромат, если ты хочешь, чтобы звучал он более ванильно, то это, скорее всего, прохладная погода. Если прям, чтобы жар от него э, исходил, если хочешь, чтобы вот прям вот дышал аромат на тебе, то обязательно надо носить его в летом, в жаркую погоду, куда-то брать в отпуск. Э, для меня это аромат-эксперимент, потому что на самом деле вот он по-разному себя ведет, по-разному проявляет, но то, что это очень красиво, благородно, супер классно, это однозначно так. Я знаю то, что у этого бренда есть э, уход средства для тела, потому что, когда я читала отзывы, девочки писали то, что побежали покупать данный флакон после того, как купили крем для тела, баттер для тела. Что-то вот есть там, по-моему, из таких вот уходовых линеек. Я, если честно, не сильна, я именно целенаправленно хотела попробовать данный парфюм, потому что слышала на него очень много положительных отзывов. Я очень жалею то, что лето у нас, да, подошло к концу, я не думаю то, что будет прям вот уже сильно жарко, но... Но, да, отпуск никто не отменял, пока не собираемся, ну а вдруг, ну и приберечь для следующего лета, и вообще им можно спокойно пользоваться зимой, как таким супер уютным, комфортным ароматом для создания вкусненького ванильного шлейфа. Дальше в продолжении я хочу также про продолжить вот с таким вот ароматом в пробирке, в travel формате, как я их называю, да? говорю пробирка, но рука, язык, наверное, не поворачивается, так сказать, потому что это сделали очень достойное оформление, то есть это смотрится как на самом деле travel формат у того же бренда Килли. Флакончики практически идентичны, то есть это можно положить в сумочку, этим можно пользоваться... Вообще в целую сумку напихать таких вот разных фиолок и пользоваться вообще по настроению. Они не текут, они не парят, они очень герметичны. Просто моя любовь, у меня уже целый мешок э, таких вот флакончиков. И мне правда удобно. Мне правда удобно, когда я сомневаюсь, нужен ли мне целый флакон, либо когда хочется просто начать знакомство. Просто-просто-просто лучшее, что можно было придумать. Да, что же у нас это? Это у нас Милана Фрагранс, аромат называется Панетон. Он у меня уже давненько, это не новинка. И это классная ваниль уже на тему съедобной гурманики. То есть это у нас аромат десертный на тему вкусного лакомства. Но одновременно с этим также ваниль облагорожена именно древесными нотами. Мне нравится, когда все таки ваниль идет не в моноформате, все-таки когда она обыграна какими-то другими нотами, другими звучаниями, потому что моноформат это слишком скучно. Поэтому да, здесь также есть небольшая древесность, которая облагораживает, как по мне, именно ванильную ноту. И чувствуется в ней вот это ванилиновое звучание, и аромат мне пахнет десертом, знаете, вот что-то типа ромовой бабы, потому что это ваниль, это не сладкий, без сквит и капелька алкоголя. В пирамиде нам прописывают ром. Вот правда, скорее всего, пахнет вот этой самой ромовой бабой. Я не знаю, как пахнет десерт Панетон. Я, к сожалению, его не пробовала. Но я думаю, то, что все знают, все в детстве ели, все пробовали вот эту вкуснющую бисквитную, бисквитную эту ромовую бабу с капелькой алкоголя, с шокол... не с шоколадной, а с такой с сахарной глазурью на шапке очень вкусно вкусно да по-другому сказать не могу но одновременно с этим это все-таки парфюмерные композиции прям вот съесть этого не хочется то есть если вы надушите данный парфюм это не значит что от вас будет пахнуть сладкой булкой нет все-таки это композиции парфюмерные звучит она дорого звучит она интересно для меня все-таки такие ароматы это больше на осень, на зиму, на прохладу. Однозначно классный праздничный формат, где-нибудь в, рай, в районе Нового года такое носить. Поэтому, если актуально, присмотритесь. Так, даже я не знаю, я, наверное, начну, продолжу, да, вот с этого красавца. Рука сразу потянулась к Нишан Ани, когда пришла идея снимать ароматы про тему ванили. Это одна из самых красивых и одновременно с, этих, с этим сложных ваниль в моей коллекции аромат который трудно поддается описанию но который я просто обожаю для меня это мне кажется 
парфюмерный шедевр, не меньше. Я попробую вкратце вам описать, как я его чувствую. Старт у него свежий, свежефруктовый, чувствую апельсиновый сок и... Эм, Ананасы, опять же, свежие, но, знаете, без всяких но, без всяких консервированных банок, то есть это очень красивый фруктовый старт. Знаете, я бы не сказала, что это цитрусовый старт, а больше, наверное, сок. То есть аромат чувствуется влажным, фруктовым, в меру сладким, но одновременно с этим ярким. Также здесь у нас черная смородина, которая без листа, без, без кислинки, а опять же, как будто бы сок. То есть выдавили все-все э, самые вкусные из ягод, из фруктов и положили нам в данный флакон. Он такой тяжелый, у него крышка очень-очень тяжелая. Ну, как и у всех ароматов бренда, поэтому прям держу, а рука вниз тянется. И очень красивая ваниль. Ваниль, опять же, сухая, как будто бы чуть припудренная сандалом. То есть мне здесь нравится игра контрастов. Здесь э, э, свежефруктовый э, такой вот апельсиновый ананасовый старт и благородная древесная пудровая сандаловая ваниль все вместе получается как я уже сказала парфюмерный шедевр который вот как не описывай, ты все равно его не опишешь, не все равно, и все равно его надо пробовать, потому что для всех он звучит по-разному, для всех он звучит иначе. Кстати, здесь еще есть такая очень приятная сливочность кремовость, то есть вместе с ванилью вот такая вот э, очень уютная, комфортная сливочная нота, которая также очень классно идет всему вот этому буйству, всему этому разнообразию. Я знаю людей, кому он не зашел, поэтому это только пробовать. Идеальная ваниль, э, такая, знаете, не банальная, необычная, очень-очень разнообразная, много-много слоев в аромате, всегда про это говорю, то есть... Э, Повернешь голову, слышишь это, подует ветерок, слышишь это, в разное время года раскрывается по-разному. Несмотря на то, что он достаточно сладкий, яркий, я его могу носить вообще абсолютно в любые погодные условия под настроение, когда хочется чувствовать себя вот прям королевой бала. Так, следующий аромат я хочу... Про какой я вам хочу? А давайте прям вот про ваниль вам и расскажу. Френ Бакле, аромат так и называется ваниль. Но все было бы, наверное, слишком скучно, просто если бы это было моно, моно-ванильное направление. Нет, здесь также ваниль очень разнообразная. А, ну, однозначно она не похожа ни на что, про что я вам уже рассказала, но а, этот парфюм понравится любителям Ксержев Лира. Именно поэтому я Лиру не покупаю, хотя скупаю практически все ароматы данной, данной линейки. Также этот аромат понравится любителям, либо кто грустит о снятости, давно уже сняли аромат от бренда Лолика. Лолита Олимпика L. Вот они в одном направлении, то есть это не эксклюзив, но тем не менее, имея один, вы можете закрыть себе другие какие-то хотелки. И, по крайней мере, я уже не смотрю в сторону Лира, потому что это правда очень похоже. Цитрусовые цукаты на старте и опять же ваниль, но она в ее, да, опять же, в ее таком благородном звучании. В сдержанном звучании, то есть вроде бы сладко, но тем не менее это опять же не липко, это очень красиво звучит как на мужчине, так и на женщине, то есть именно такую ваниль можно носить даже нашим любимым мужчинам, потому что, как я сказала, в ней прям вот минимум сладости. Аромат яркий, аромат стойкий, аромат супер-супер, опять же, шлейфовый, знаете, я не, не, не могу сказать, что он прям вот какой-то многогранный, и что в нем много этапов раз, раскрытия. Нет. А, в принципе, это такой вот моноформат а, с Цитрусы, цитрусовые цукаты, которые придают небольшой свежести данной ванили, и прям вот абсолют ванили в ее прям вот в абсолютном проявлении. Очень его люблю, ношу, знаете, также вот прям по прохладе, летом такое не актуально. Летом люблю ваниль, чтобы со специями была. Если есть специи, то ваниль э, летом будет вот как в первом аромате э, растекаться и играть всеми своими красками. Когда ваниль такая более спокойная, более уходит в гурманику, то летом не совсем люблю. Ну, 
это личное дело каждого. Давайте продолжим. Продолжить я хочу вот с таким вот флакончиком. Это у нас бренд Бреко. Аромат называется Муве Гарсон. Моя недавняя покупка, недавнее приобретение. Я вам рассказывала, кстати, в каком формате сейчас продаются ароматы у данного бренда. Если кто не смотрел, обязательно гляньте. Я вам оставлю где-нибудь здесь ссылочку. То есть там вместе с флаконом приходит еще четыре разных тревел тоже формата. Не буду сейчас отвлекать ваше внимание. Вдруг кто-то уже видит. Видел. Зачем повторяться? Кто не видел, вот пройдите сюда. Это ваниль с красивой пломбирностью и с пудровой лавандой. Мне данный парфюм очень-очень сильно роднится с Том Форд. Вот эта вот лаванда, как она? Лаванда Экстрим. Красиво, как я уже сказала, красивая, мягкая, женственная, пушистая ваниль. И пудровая лаванда, щепотка кардамона. Специи здесь также присутствуют, что делают эту ваниль более интересной, такой с изюминкой. И все это вместе, красивый ванильный аромат с оттенками лаванды. Если такое любите, если вам нравится аромат от Тома Форда на тему лаванды, то я вам предлагаю, либо советую, да, присмотреть. Следующий ваниль, про который я вам хочу рассказать, бюджетно, но круто. Это Кельвин Клайн, аромат называется Obsession. Я очень долго колесила вокруг него, помню то, что читала положительные отзывы и видела то, что люди прям вот очень сильно хвалят данный парфюм, но год за годом как бы все проходило мимо и однажды случилось чудо, я себе положила его по очень хорошей цене, была на него скидка, и когда он ко мне приехал, я поняла то, что я настолько много теряла красоты все эти годы, что сейчас я однозначно могу сказать то, что это люксовый аромат с стопроцентом стопроцентным нишевым звучанием. Здесь не моно ваниль, здесь очень много всего идет. Э в совокупности это и красивая амбра, и медовость, и, опять же, различные, различные специи, прям огромные россыпь, но они мягкие, они не колки, они такие прям очень-очень уютные. Я здесь чувствую, я не знаю, что дает, небольшую помадность. То есть, знаете, как будто бы деревянная лакированная шкатулка, а в ней лежат такие вот бабушкины секретики, среди которых ста старые помады из детства, которые, запах которой я ну, просто ни с чем не и всегда ищу данную нотку, данное звучание в ароматах. Вот здесь вроде бы ириса нет, здесь вроде бы и фиалки нет в композиции, но я слышу небольшую помадность. Скорее всего, возможно, дерево, вот именно лакированное дерево дает ощущение помады. И мандариновые корочки, которые, вот знаете, они, наверное, лежали в той же самой шкатулке, как э, раньше раскладывали по шкафчикам различные вот эти вот цитрусовые корки, от, э, чтобы моль да, не заводилась. Вот в этой шкатулке вот это вот все и лежит, это все сохранилось, то есть он как будто такой чуть э, состаренный, что ли, этот аромат с винтажной пылью, но это очень благородное, красивое, красивое ванильно-амбровое древесное направление, которое, как я вам уже сказала, звучит максимально дорого, максимально круто. Это вообще просто бомба какая-то. Я жду, не дождусь осени. Да, я такое люблю носить именно осенью. Такая чуть меланхоличная, когда настроение. Но никто вам не запретит, кстати, вот данный парфюм носить и летом. Это будет вот как в первом варианте раскрываться максимально красиво, максимально объемно. Вообще... Под любое настроение это зависит лишь от вас и последний на сегодня знаете эту тему можно было продолжать бесконечно но я понимаю то что надо как-то держать себя в рамках если вам такое нравится если вам хочется слышать больше ароматов на данную тему пишите конечно же сделаем завершать сегодня прекрасные ни на что не похожие ультра дорого звучащие ваниль от лалик ле парфам это аромат который вот для для меня уникален. Я на своем 
парфюмерном пути не встречала ничего, что было бы похоже, что было бы в духе. Ну, если, конечно же, не делают каких-то клонов перепевок, это не считается. То есть здесь ваниль настолько уникальна, что я ей аналогов подобрать не могу. Обожаю, просто обожаю данный аромат. И я считаю, то, что это та же история, когда звучит намного дороже, чем стоит. Здесь ваниль также со специями, с приятной амбровостью. Ну, обычно... Кстати, ваниль часто, необычно, часто ваниль идет вместе с амбровыми нотами. Это дает ощущение прям вот очень глубоких таких томных ароматов. И даже сама жидкость нам говорит о том, что это будет супер ярко, супер стойко, супер насыщенно. Здесь главную скрипку вместе с ванилью играет лавровый лист, который просто великолепнейшим, наикрасивейшим образом оттеняет вот эту вот ванильную сладость. И делает этот аромат, как я уже сказала, уникальным и ни на что не похожим. Лавровый лист не пахнет нисколько кухонными какими-то приправами. То есть это не делает отсыл к еде. Ни в коем случае не пахнет никакими ни супами, ни, ни чем-то таким, куда мы кладем лаврушечку. А пахнет именно как пряность, яркая пряность, сильно заметная пряность, которая очень красиво идет в сочетании с ванилью. Пирамида у данного аромата обширная. Я, знаете, читаю, забываю, читаю и забываю, но смысла в этом не вижу, потому что для меня это вот такая вот лаврушечная история, которая звучит просто великолепно, бомбово-бомбезно. Если еще не знакомы, я вам крайне советую это сделать, потому что цена вопроса 3 рубля. Пока еще. Все. Ребят, на сегодня это все. Если это видео было вам интересно, полезно, конечно же, жду от вас обратной связи. Не забывайте про мой посыл в начале видео. Подписывайтесь везде, если не хотите потеряться. Я надеюсь, то, что мы с вами найдем, где встречаться, если вдруг YouTube прикроют. Не переживаем, все идет своим чередом. Все, я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.